வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நூல் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஏழில் மூன்றில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரோலின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி கீழ்காணும் சார்புகளுக்கு எக்ஸின் எம் மதிப்புகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு எக்ஸ்ஹெச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே வந்து கீழே வந்து ஒரு மூன்று சார்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரோலின் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எக்ஸோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் போது இந்த சார்புக்கு இந்த வளைவரைக்கு வரையக்கூடிய தொடுகோடு எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பாருங்க முதல் இது எடுத்து எழுதிட்டோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் எந்த இடைவெளி மூடி இடைவெளி ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரைக்கும் ரோலின் தேட்டத்தை பயன்படுத்தணும்னா அது வந்து மூன்று நிபந்தனை நிறைவு செய்யணும் என்ன அப்படின்னா ஏ கமா பி அதாவது மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சியாக இருக்கணும் திறந்த இடைவெளி ஏ கமா பியில் வகையிடத்தக்கதாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி ஆகிருக்கணும் இப்படி இந்த மூணை நிறைவு செஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு சீன்ற ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் எதில் இருக்குமா ஏ கமா பிக்குள்ளே இருக்கும் எந்த இடைவெளி இது வந்து திறந்த இடைவெளி ஏ கமா பிக்குள்ளே இருக்கும் எப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் சியை ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தி தான் இந்த ஜியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சரியா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோமா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு பொறுத்து வகை செய்வது அடுக்கு ரெண்டு முன்னால் வந்துடும் எக்ஸ் இந்த அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு எக்ஸு எக்ஸை பொறுத்து வகை செஞ்சால் ஒன்று இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம என்ன மதிப்புனா எடுத்து இதில் பிரதிட்டு பாருங்கள் நமக்கு என்ன வராது பகுதியில் ஜீரோவே வராது இங்கே பகுதியே இல்லை பகுதியில் ஒன்று இருக்க அர்த்தம் அப்போ பகுதியில் ஜீரோவே வராது பகுதியில் ஜீரோ வந்தால் தான் அது வந்து என்னவாக இருக்காது தொடர்ச்சியாக இருக்காது இங்கே பகுதியே இல்லை அதனால் இது வந்து தொடர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ கம்மா ஒன்றில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது தொடர்ச்சியானது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது தொடர்ச்சியானது அதுக்கடுத்தது ஜீரோ கமா ஒன்னில் இது எந்த இடைவேளை திறந்த இடைவேளை இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது வகையிடத்தக்கது ஆனது வகையிடத்தக்கது ரெண்டாவது இதை நம்ம இது பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்தது இந்த எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோட மதிப்பு என்ன இந்த இடத்துல ஜீரோ பிரதிட்டா ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ பிரதிட்டா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ வந்து ஜீரோவை கழிச்சா ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று பிரதிடுங்க ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஜீரோ அப்போது எஃப் ஆஃப் ஜீரோவோட மதிப்பும் எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட மதிப்பும் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ மூணையுமே என்ன செய்யுது நிறைவு செய்கிறது அப்போது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் சீன்ற ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இங்கே சீன்றா என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இதை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்தணும் அப்போது ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறது ஜீரோ போட்டுட்டா போதும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இந்த எக்ஸோட மதிப்பு தான் நமக்கு தேவையான சியோட மதிப்பு தேர்ஃபோர் சியோட மதிப்பு என்ன ஒன்று பை ரெண்டு இந்த ஒன்று பை ரெண்டு கண்டிப்பாக எது எதுக்கு நடுவில் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஏ கமா பி இங்கே ஏ கமா பின்னா ஜீரோ கமா ஒன்று எந்த இடைவேளை திறந்த இடைவேளை ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில் தான் இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் சரியா முதல் இதை நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது இரண்டாவது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே எக்ஸோட மதிப்பு எதுலேருந்து எதுக்கும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஆறு வரைக்கும் இது எந்தது மூடிய இடைவெளி க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ பை வி யூ பை வி பாருங்கள் யூ பை வி தான் ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் சரி அந்த ஃபார்மில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல யூவோட மதிப்பு என்ன தொகுதியில் இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டேஷ் வகையீடு செஞ்சிடலாமா அடுக்கு முன்னால் வந்தால் ரெண்டு எக்ஸ் இந்த அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ் எக்ஸ் பொறுத்த ஒன்று ஒன்று வரும் அப்போ ஒன்றே ரெண்டே பாருங்கன்னா ரெண்டு தான் அப்போது இது யூ டேஷ் வீந்தது என்ன பாருங்கள் பகுதியில் இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ வி ட
b ஓட மதிப்பு என்ன x plus 2 அடுக்கு 2 b v க்கு பதிலா x plus 2 into u dash u dash இங்க இருக்கு பாருங்க 2x minus 2 2x minus 2 minus u u ஓட மதிப்பு என்ன x square minus 2x அது கடுதுங்க என்ன இருக்கு பாருங்க v dash v dash வந்து 1 into 1 சரியாம் இப்பு பாருங்க இது வந்து என்ன வாருக்கு தொடர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் minus 1ல இந்த 6 வரிக்கு நீங்கள் எந்த நம்பர் கொடுத்தால் சரி பகுதில் நமக்கு என்ன வராது 0 வே வராது அப்பை இது என்னது தொடர்ச்சியானது அது கடுது பாருங்க இதில் நம் என்ன செய்யினோம் minus 1 6 minus 1,6 இல் f of x தொடர்ச்சியானது தொடர்ச்சியானது அது கடுத்தது திரந்த இடைவிலை இதில் f of x எப்படி இருக்கும் வகையிட தக்கது வகையிட தக்கது இப்போ நம்ம f of minus 1 கண்டுபிடிக்கப் போரம் கண்டுபிடிக்கலாமா f of minus 1 பாருங்க இந்த அடத்தில minus 1 பிரதிட்டாய் என்ன ஒரு நமக்கு minus 1 square நான் plus 1 இந்த அடத்தில minus 1 பிரதிட்டுவோம் அப்பு minus 1 நையும் minus 2 பெருக்குனா இந்த அடத்தில plus 2 நின்னு வந்துரும் by இந்த அடத்தில minus 1 பிரதிட்டும் minus 1 plus 2 என்ன வந்துரும் 1 நின்னு வந்துரும் அப்பு நமக்கு answer என்ன 2 வண்ணையும் 3 3 இந்த அடத்தில் 6 என்னு பிரதிட்டா 6 square 36 minus இந்த அடத்தில் 6 என்னு பிரதிட்டா 6 என்ன 18 by இந்த அடத்தில் 6 என்னு பிரதிட்டா 6 என்னைக் குண்ணா 8 என்ன வந்துரும் equal to 36 என்னு 18 கலிச்சா 24 by 8 ஒரு டைட்டு முவேட்டா 24 அப்பான் சென்ன என்ன 3 ரெண்டு சமமாக இருக்கு therefore f of minus 1 equal to F of R. அப்பு ரோலின் தேட்டர்த்தை நிறைவு செய்து. இப்பு நம்ம என்ன செய்சில்லாம். இந்த F dash of X இருக்கில்லாம். இத 0 கு சமப்படிது நம்ம X ஓட மதிப்பு கண்டு பிடிக்கிலாம். அதுதான் நமக்கு தேவையான C ஓட மதிப்பு. சரியா. Therefore, F dash of X equal to 0. இந்த F dash of X இருக்கில்லாம். இத நம்ம 0 கு சமப்படத் போரும். into 2x minus 2 minus of x square minus 2x இந்த ஒன்னையும் இந்த bracket இம்மின் இந்த bracket இல்லுக்கு நான் வரும் by இப்பு பாருங்க பகுதில் என்ன இருக்கு x plus 2 the whole square equal to 0 இத நம்ம 0 கு சாம் படிதிட்டோம் இப்பு பாருங்க அடுத்த step இந்த x plus 2 the whole square வகுத்தல் இருக்குங்க வண்ணம் பெருக்கிலாம் மாரா அப்பா 0 வை இதைப் பெருங்கும் 0 ஐயிரும் அப்பா இது நமக்கு தேவல்ல இப்பு பாருங்க இந்த x எடுத்து full bracket பெருக்கப் போரும் x ஏ 2x ஏம் பெருக்குனா 2x square x ஏ minus 2 ஏம் பெருக்குனா minus 2x இப்பு 2 எடுத்து பிருங்க 2 2x ஏம் பெருக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர்களுக்கிறீர
நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு மைனஸ் ஐ மைனஸ் எம்பே இருக்குனா ப்ளஸ்ஸு பதினாறு நாலு நாலு எம்பே இருக்குனா பதினாறு வந்துடும் பை ரெண்டுனா ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நம்ம பதினாறு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் இந்த பதினாறுக்கு வர்க்கம் எடுத்தோம்னா நாலு வந்துடும் இந்த ரெண்டுக்கு வர்க்கம் எடுக்க முடியாது அது அப்படியே வந்துடும் பை இரண்டு இதிலிருந்து நம்ம ரெண்டு பொதுவாக வெளியே எடுப்போம் ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டா நாலு இந்த ரூட் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கேன்சல் இதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டு பொதுவாக வெளியே எடுத்திருக்கோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு இது வந்து எக்ஸோட மதிப்பு நமக்கு வந்து மதிப்பு வந்து எது எதுக்கும் இடையில இருக்கணும்னா மைனஸ் ஒன்று காமா ஆறு இதுக்கு இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கணும் அப்போ இதுல வந்து நமக்கு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டுன்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டுன்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு தான் நமக்கு ஆன்சர் ஆகும் நம்ம இது வந்து நமக்கு ஆன்சரா இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இது சுருக்கி பாருங்க ரூட் ரெண்டோட மதிப்பு ஒன்னு புள்ளி நாலு ஒன்னு நாலு அப்ப இது ரெண்டும் பெருக்கும் போது ரெண்டு புள்ளி சம்திங் வரும் அப்ப மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி சம்திங் இங்க மைனஸ் ரெண்டு அப்ப மைனஸ் நாலுக்கு மேல வருது ஆனா நமக்கு என்னதான் வரணும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்டதாக தான் இருக்கும் அப்ப இது வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது அப்ப எதுதான் ஆன்சர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் டேர் ஃபோர் சியோட மதிப்பு என்னன்னா மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு இன்டூ ரூட் ரெண்டு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதுதான் எது எதுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும் சரியா ரெண்டாவது இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் மூன்றாவது பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பை மூன்று எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ காமா ஒன்பது இப்ப நம்ம முதல்ல எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதுக்கு முன்னால இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் இது எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்னு பை ரெண்டு எழுதலாம் மைனஸ் எக்ஸ் பை மூணு இப்ப வகையிடு செய்வோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துருமா ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம ஒன்னை மைனஸ் பண்ணணும் இதான் வகையிடுறது மைனஸ் எக்ஸ எக்ஸ பொறுத்து வகையிடுச்சா ஒன்று அப்போ ஒன்று பை மூணு இப்ப பாருங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எக்ஸின் அடுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸின் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுனா நமக்கு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வரும் நீங்கன்னா சைடில் போட்டு பார்த்துங்க ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று குறுக்கு பெருக்கில் எடுங்க பகுதியில் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ஓ ரெண்டா ரெண்டு பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு அப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இதை பகுதி கொண்டு வரும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டாக மாறிடும் மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று இப்போ பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்டு எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டா ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு இதான் என்னது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இந்த ஜீரோ காமா ஒன்பதில் ஜீரோ காமா ஒன்பதில் தொடர்ச்சியாக இருக்குமா பாருங்க இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் எதை பிரதிட்டாலும் சரி பகுதியில் நமக்கு ஜீரோவே வராது தொடர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் அப்போ ஜீரோ காமா ஒன்பதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தொடர்ச்சியானது தொடர்ச்சியானது அதுக்கு அடுத்தது ஜீரோ காமா ஒன்பதில் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ கொடுக்க முடியாது ஜீரோக்கும் ஒம்பதுக்கும் இடைப்பட்ட எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி இந்த பகுதியில் நமக்கு ஜீரோவே வராது அப்போ ஜீரோ காமா ஒன்பதில் எது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு வகையிடத்தக்கது வகையிடத்தக்கது சரியா அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோன்னு பிரதிவிடுவோம் என்ன வரும் ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு தான் ஜீரோ தான் இந்த இடத்துல ஜீரோ பிரதினா ஜீரோ பை மூணு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ வந்து ஜீரோ கழிச்சா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஜீரோ 
அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒன்பதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்பதுன்னு பிரதிவிடுவோம் ஒன்பதுக்கு வர்க்கமுள் எடுத்தோம்னா மூணுன்னு மாறிடும் மைனஸ் இந்த இடத்துல ஒன்பதுன்னு பிரதிவிடுவோம் அப்போ ஒன்பதை மூணை கொண்டு வகுத்தோம்னா நமக்கு மூணுன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்கள் எதெது சமமாக இருக்குது நமக்கு எஃப் ஆஃப் ஜீரோவும் எஃப் ஆஃப் ஒன்பது சமமாக இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்போது எல்லா நிபந்தனையும் நிறைவு செய்யுது அப்போ நம்ம இந்த ரோலின் தட்டத்தை பயன்படுத்தலாம் என்ன செய்யணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இந்த எங்கே இருக்கா பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இடத்த மட்டும் ஜீரோன்னு மாற்ற போகிறோம் அப்போ எப்படி வரும் ஒன்று பை ரெண்டு ரூட் மூணு மைனஸ் ஒன்று பை மூணு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துக்கு பதில் ஜீரோ சைடை மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இது அப்படி எழுதிட்டோம் இந்த இடத்துக்கு மட்டும் ஜீரோ மாற்றியாச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ் சரியா எக்ஸ் தானே இருக்குது ரெண்டு ரூட் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ரூட் நான் எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு இப்போ பாருங்கள் இந்த மூணு இங்கே வந்துச்சுன்னா பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ ஒரு மூணாக மூணு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் எக்ஸு இங்கே வகுத்தில் இருக்குது இங்கே போனால் பெருக்கலாம் மாறும் ரூட் எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கட் ஆகி எக்ஸ் மட்டும் ரெண்டு பக்கம் வர்க்கப்படுத்திட்டோம் அப்போது மூணை வர்க்கப்படுத்த ஸ்கொயர் படுத்தினா ஒன்பது ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் கட் ஆயிரும் அப்போது எக்ஸோட மதிப்பு என்ன ஒன்பது பை நான்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான சியோட மதிப்பு இந்த எக்ஸ் தான் நமக்கு தேவையான சியோட மதிப்பு ஒன்பது பை நான்கு இது கண்டிப்பாக எதுக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும் ஜீரோ கமா ஒன்பதுக்கு இடைப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் வேணால் அந்த ஒன்பதை நீங்கள் நாலு கொண்டு வகுத்து பாருங்கள் ரெண்டு புள்ளி சம்திங் வரும் ரெண்டு புள்ளி ஏதோ வரும் அப்போது இந்த ரெண்டு எது எதுக்கு நடுவில் வந்து ஜீரோக்கு ஒம்பதுக்கு நடுவில் தான் இருக்கும் அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஒன்பது பை நான்கு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி